அன்பார்ந்த பிஎம்சி நேயர்களே இனிய நண்பர்களே ஆசான்மார்களே கடவுள்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் கிரிஜாராஜன் நான் கடந்த இருபது வருடமாக தியானம் செய்து நல்ல ஒரு நிலையை அடைந்துள்ளேன் நான் உங்கள் முன் ஒரு புத்தனாக அமர்ந்திருக்கிறேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் நான் இடைவிடாத தியான பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளேன் இந்த தியானமானது ஒரு சாதாரண மனிதனை கூட அந் அவரது தெய்வீக தன்மை உணர செய்ய வல்லது மற்றும் நமது வாழ்க்கை ஆனது எவ்வளவு அற்புதமாக மாறி நமக்கு பயனுள்ளதாகவும் மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக மாறிவிடும் இதுதான் தியானத்தின் அலாதியான வெற்றிகரமான ஒரு சக்தி அந்த தியான சக்தி நம்மிடம் இருந்தாலே போதும் நம் மனமானது எப்பொழுதும் அமைதியாக ஆகிவிடும் அதில் எல்லையை கடந்த ஒரு அமைதி மற்றும் மனபலம் மன ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் புத்தி கூர்மை மற்றும் நம்மை பற்றியே தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு ஆற்றல் இவை எல்லாமே தியானத்தில் அடங்கியுள்ளது எல்லாவற்றை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமேயானால் தியான சக்தி நமக்கு நிறைய வேண்டும் அதை எப்படி பெறுவது இந்த சக்தி என்றால் என்ன அந்த சக்தியை எப்படி பெறுவது எப்படி அது தியானத்தில் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் அது அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்கக்கூடியதா ஏதோ இமயமலையில் போய் நெடுநாள் தவம் இருந்து அவர்கள் மேலெல்லாம் புற்று மண் வைக்கப்பட்டு புற்றுக்குள் அவர் அவர்கள் இருந்து அவர்களது தலைமுடி ஜடாமுடியை போல் மிகவும் நீளமாக வளர்ந்து நகங்கள் கூட வளர்ந்து அவ்வளோ வருடகாலம் தவம் இருந்த பின் அல்லவா அந்த நிலையை அடைவார்கள் என்று நாம் படித்துள்ளோம் அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு காலத்தில் நடந்தவை ஆனால் தற்சமயம் நமக்கு நிறைய ஆற்றல் இந்த உலகத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது நாம் அந்த ஆற்றல் பாதையின் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது நம் பூமி தாய் அப்படி சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறாள் அதனால் அவள் சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த பூ சக்தி மண்டலத்தின் உள் நாம் இருக்கும்போது தியானம் செய்தால் எத்தனையோ வருட காலம் எங்கோ மலைகளில் இருந்து தவம் செய்த ஆற்றலானது நமக்கு எளிதிலேயே கிடைத்துவிடும் அவ்வளவு சுலபமானது தியானம் என்பது அவ்வளோ எளிதாக கிடைக்கக்கூடியது இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் ஆனால் நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் பூமி தாய்க்கு நிறைய சக்தி கிடைக்கும்போது நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் நாம் இந்த காலகட்டத்தை இங்கு பிறப்பதற்கு என்று தேர்ந்தெடுத்துள்ளதே தியானம் செய்வதற்காகத்தான் நிறைய தியானம் செய்து நிறைய ஆற்றல் பெற்று அந்த ஆற்ற ஆற்றலினால் மனம் உடல் புத்தி எல்லாவற்றிற்கும் நிறைய ஆற்றல் கிடைத்து ஆரோக்கியமாக இருந்து ஆன்மாவை தெரிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு ஒரு புத்தனாக இந்த உலகில் பவனி வரலாம் எவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் அல்லவா இது அதனால் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஆன்மீக பாடம் நேற்றே சொன்னேன் அல்லவா ஆன்மீகம் என்பது பூஜை புனஸ்காரம் அல்ல தியானத்தின் வாயிலாக நம்மையே நாம் அறிந்து கொள்ளல் நாம் ஒரு மகத்தான ஆன்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளல் அதுதான் ஆன்மீக பாடம் என்பது இது இந்த பிரமிட் ஆன்மீக இயக்கமானது இந்த ஒரு பாடத்தை எல்லோருக்கும் எளிதில் கிட்டும்படி இலவசமாக பயிற்சி கொடுத்து சொல்லி கொடுக்கின்றது இது மட்டுமல்லாமல் நமது சூஷ்ம பயணம் சூஷ்ம யாத்திரை மற்றும் முன் வருவதை இவ் இப்போதே கண்டறிதல் இப்படிப்பட்ட பற்பல சமாச்சாரங்கள் நம்முள்ளேயே அடங்கி இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் நாம் வெளிக்கொணர்ந்து நமது திறமைகளை வெளிக்கொணர்ந்து நாம் எவ்வளவோ ஆற்றல் மிக்கவர்களாக நமக்கும் பிறருக்கும் அதிக லாபத்தையும் பயனையும் கொடுக்கும்படியாக நாம் வாழலாம் மேலும் இந்த ஜென்மத்தை பரிபூர்ணமாக வாழ்ந்துவிட்டு அதில் அமைதியும் நிம்மதியும் 
ஒரு திருப்தியும் கிடைத்து விட்டால் மறுபடி நாம் இங்கு பிரிவு இழக்க தேவையே இல்லை இந்த மனித உடலில் இங்கு வர வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை அதுவே அல்வா முக்தி என்பது மோட்சம் என்பது அதை நாம் இந்த ஜென்மத்தில் அல்லாமல் எந்த ஜென்மத்தில் பெற்றுக்கொள்வது இங்கு நமக்கு தியானம் கிடைத்துள்ளது ஆன்மீக பாடம் கிடைத்துள்ளது எல்லோரும் வாருங்கள் எல்லோரும் இதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லோரும் பயிற்சி செய்யுங்கள் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தால் அங்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அதனால் இந்த ஆன்மீக பாடத்திற்குள் நாம் எல்லோரும் செல்வோமாக ஆன்மீகத்தின் இரு கண்கள் என்ன என்றால் ஒன்று அஹிம்சை மற்றொன்று தியானம் இது ஏன் கண்கள் போல் பாவிக்க வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு முக்கியமாக நாம் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ள சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய இரு விஷயங்கள் கண்களை போல் பாதுகாத்து கண்களை போல் பராமரித்து கண்களால் என்ன கிடைக்குமோ அதை கிடை பெற்று அந்த அஹிம்சையாலும் தியானத்தினாலும் என்ன கிடைக்குமோ அதை பெற்று நாம் எல்லோரும் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டாமா அதற்காக தியானத்தின் இரு கண்களாகிய அஹிம்சையும் தியானமும் நம் வாழ்க்கையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டிய அதி முக்கியமான விஷயம் அதனால் ஒருபோதும் ஒரு கணத்தையும் ஒரு நொடியையும் வீணாக்காமல் நாம் எல்லோரும் தியானம் செய்வோமாக அஹிம்சை மார்க்கத்தில் செல்வோமாக அஹிம்சை மார்க்கம் தொடங்குவது சைவ உணவினர்களாக மாறுவது புலாலை மறுத்து விடுதல் அதுதான் அஹிம்சை மார்க்கம் என்பதற்கு முதல் படி மற்றபடி நமது எண்ணம் சொல் செயல் இதில் கூட அஹிம்சையை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் அந்த காலகட்டம் வந்துவிட்டது நம் இந்தியா ராஜ்யத்தில் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அஹிம்சை என்றால் என்ன என்று அந்த மார்க்கத்தை நாம் எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு மனதில் நிம்மதியும் ஆனந்தமும் பெருகும் ஆனந்தம் வெளியில் எங்கும் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல நம்முள்ளேயே அது பெருக்கெடுத்து ஊற்றாக வெளிவரும் சமாச்சாரம் அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரத்தை உள்ளடக்கி வைத்திருக்கிறோம் எல்லோரும் வெளி கொணர்வது அதற்கு ஒரு கருவி உண்டு அந்த கருவி தான் தியானம் என்னும் மகத்தான கருவி மகத்தான முறை மகத்தான பயிற்சி அதனால் நாம் இடைவிடாமல் பயிற்சி செய்து கொண்டே வர வேண்டும் மற்றும் ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் கற்றறிய வேண்டும் மற்றவர்களின் அனுபவங்களை தியான அனுபவங்களை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அவற்றிலிருந்து நாமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் நம்முடைய பொறுமை என்னும் மகா சக்தி வளரும் பொறுமை எல்லோருக்கும் தேவை அந்த பொறுமையானது வளர்வதற்கு மற்றவர்கள் சொல்வதை பொறுமையுடன் செவிமடத்தல் அது மிக மிக முக்கியம் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் எளிமைப்படுத்தி நம் எல்லோருக்கும் புரி புரியும்படியாக உணர்த்தியிருக்கிறார் பிரம்மஸ்ரீ பிதாமகர் பத்ரிஜி அவர்கள் அதனால் அவர் சொல்வதையே கேட்டறிந்து அதன்படியே நாம் பயிற்சி செய்து அந்த ஆன்மீக பாடம் என்ன சொல்கிறதோ அதன் வழிக அதன் வழியிலேயே நாம் நடந்து எல்லோரும் புத்தர்களாக கடவுள்மார்களாக இந்த உலகில் வாழ்ந்து கொண்டே வரலாம் எத்துணை நாட்கள் வேண்டுமானாலும் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அது சாத்தியமே இந்த மனித உடல் சிருஷ்டித்திருப்பது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு என்று ஆனால் பாதியிலேயே அல்லது குறைந்த ஆயுளிலேயே முடித்து கொள்வது ஏனென்றால் நம் அறியாமையினால்தான் நம் அறியாமை விளக்கப்பட்டு அங்கு அறிவு பிரகாசம் ஏற்பட்டு ஞான பிரகாசம் ஏற்பட்டு விட்டால் நம்மை போல் ஆனந்தமாக மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்பவர்கள் யாரும் இருக்கவே முடியாது அதனால் எல்லோரும் நம் இந்த ஆன்மீகம் பாடத்தை கற்றறிவோமாக தியானத்தை இடைவிடாது பயிற்சி செய்வோமாக தியானம் என்றால் என்ன தியானம் எவ்வாறு தியானம் எப்போது இதெல்லாம் உங்களுடைய கேள்வி அல்லவா ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தியானம் என்றால் என்ன தியானம் ஆரம்பிப்பது ஆனா பானா சதி இல்தான் ஆனா என்றால் உள்ளிழுக்கும் மூச்சு அபானா என்றால் வெளிவிடும் மூச்சு சதி என்றால் இந்த இரண்டுடனும் சேர்ந்து இருத்தல் அதாவது கூடியிருத்தல் அதாவது நமது உள்ளிழுக்கும் மூச்சு மற்றும் வெளிவிடும் மூச்சு இதை இடைவிடாது கவனித்து கொண்டே வருதல் இதுதான் ஆனா பானா சதி தியானம் பாலி மொழியில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா பானா சதி என்று புத்தரும் இதைத்தான் போதித்து வந்தார் தானும் புத்தரானது இந்த ஆனா பானா சதியில் சதி பயிற்சியினால் தான் அதனால் எல்லோரும் 
தியான பயிற்சி மேற்கொள்ளும் காலகட்டம் வந்துவிட்டது தியான உலகம் மிளிறுகின்றது தியான உலகம் பிறந்துவிட்டது தியான சகாப்தம் தொடங்கிவிட்டது அதனால் தியான யுகம் ஆரம்பித்து விட்டது அதனால் எல்லோருமே தியானத்தை கற்றறிந்து கசடர கற்றறிந்து நன்றாக தெளிந்த மனதோடு அதை பயிற்சி செய்து அதில் கிடைக்கும் பலன்களை அனுபவிக்கும் நாட்கள் வந்துவிட்டன இதில் பெரியவர் சிறியவர் படித்தவர் படிக்காதவர் பாமரர் வயதானவர் என்றெல்லாம் வித்தியாசமே இல்லை ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசமெல்லாம் கூட இல்லாமல் எல்லோரும் எளிதாக பயனடையக்கூடியது பயிற்சி செய்யக்கூடியது இந்த எளிய ஆனாப்பானா சதி தியானமாகும் இப்பொழுது தியானம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டோம் எவ்வாறு என்பதை சொல்கின்றேன் ஒரு பாய் மீதோ நாற்காலியிலோ அமர்ந்து கொண்டு கைகளை கோர்த்து கொண்டு கால் பாதங்களையும் கோர்த்தபடி கண்களை மூடியபடி உங்களது இயற்கையான எளிமையான சுவாசத்தை கவனித்து கொண்டே வர வேண்டும் எந்தவித மந்திரங்களையும் சொல்லக்கூடாது எந்த குருமார்களையோ கடல்மார்களையோ நினைத்து கொள்ளாமல் உங்கள் சுவாசத்தின் பால் முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும் இதுதான் எவ்வாறு தியானம் செய்வது எப்போது தியானம் செய்வது எப்போது வேண்டுமானாலும் தியானம் செய்யலாம் எனி டைம் மெடிடேஷன் ஏடிஎம் என்றால் எனி டைம் மெடிடேஷன் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தியானம் செய்யலாம் ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே நாம் மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் இப்பொழுது நமக்கு தெரிந்து விட்டது தியானம் என்றால் என்ன அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரிந்து விட்டது அதனால் இதை நன்றாக தெளிந்த மனதுடன் நீங்கள் இதை கவனித்து மறுபடி மறுபடி இதை சந்தேகம் இருந்தால் அதை போட்டு பார்த்து இந்த பிஎம்சி சேனல் வாயிலாக நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு எல்லோரும் தியானத்தில் அமர்வோமாக வீடுகளில் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து ஒரு நேரம் அதற்கு என்றே ஒதுக்கிவிட்டு அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் தியானம் பயிற்சி செய்தால் அந்த வீடே ஆரோக்கியமாக அமைதியாக ஆனந்தத்துடன் நன்றாக வா வாழ்ந்து கொண்டு வரும் நபர்கள் அங்கு தங்குமாறு அந்த வீடே ஆகிவிடும் அந்த வீட்டில் நிறைய அலைகள் அதிர்வு அலைகள் எல்லாம் சீராக நேர்மறையாக மாறிவிடும் அங்கு துக்கம் என்பதே இருக்காது அப்படிப்பட்ட வீடாக எல்லா வீடுகளும் மாற வேண்டும் ஒரு கோவிலாக எல்லா வீடுகளும் மாற வேண்டும் எல்லா எல்லாரது வீட்டிலும் தியானம் என்பது பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று பிஎம்சி நேயர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வீடியோ மூலமாக மேலும் ஆன்மீக தகவல்கள் பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் எனும் பட்டனை அழுத்தவும் இதை பற்றிய அறிவிப்புகளை அறிய வேண்டுமானால் பெல் எனும் பட்டனை அழுத்தவும்